Розпочинаємо інформаційний вечір на СК-1. На календарі 19 листопада. У прямому ефірі підсумковий випуск новин. Вітаю вас. Як завжди у цій порі ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. У студії працює Марина Каплун, тож далі говоримо про таке. Паспортах українців російської мови не буде, обіцяє президент. На якому етапі розслідування справ житомирських майданівців? У Бердичеві жінка видрула у 82-річного жителя райцентру півтори тисячі гривень. Всесвітній день проти куріння житомиряни відзначили символічним флешмобом. Про ці та інші новини – далі. Під час Революції Гідності Росія безкоштовно постачала в Україну як гуманітарну допомогу – спецзасоби, які використовувались для розгону Майдану. Про це на брифінгу заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. За його словами, на підставі постанови уряду про введення в дію засобів посиленої дії в Україну було поставлено величезну кількість світлошумових гранат, сльозогійних засобів та інших спецзасобів. Ці спецзасоби постачалися безкоштовно Росії як гуманітарна допомога. Тобто саме спецзасоби, які не пройшли перевірку МОЗ щодо їхньої дії на людину, були безоплатно поставлені з Російської Федерації і широко використовувались під час цих подій, наголосив Горбатюк. То хто роздягав Михайла Гаврилюка і ставив на коліна майданівців? Чому Інтерпол відмовився шукати Януковича і його свиту? Генпрокуратура продовжує звітувати про перебіг розслідувань справ Євромайдану. Прізвища причетних до розстрілу невинних давно відомі, але жоден з них не сидить за ґратами. Ми вирішили дізнатися, на якому етапі розслідування справ житомирських майданівців. Дивіться далі у сюжеті Дмитра Клименка. Цього тижня прокуратура, СБУ та міліція звітують про розслідування злочинів на Євромайдані. Силовики оприлюднюють сотні фактів про ті події, але більшість злочинів досі не розслідується. Там, де ми були, перехрестя Шелковічний, Інститутський, стріляли з горіща Беркути по людям, кидали гранати з прив'язаними болтами, тобто подоставали всім. Я пам'ятаю, як гаїчники на Кочерському посту, на Кочері, встановили ті буси, висипали резину, висипали дрова, висипали їду, все остальне, нічого не пускали. Не удивлюсь, якщо вони зараз намагаються потрапити в нову поліцію. За два роки суспільство так і не побачило чітких дій влади та бажання покарати винних. Жоден із винуватців у масових розстрілах не сів заграти. В першу чергу ми бажаємо проголосувати розслідування таким чином, щоб зібрати докази максимально повні, щоб не просто людина опинилася на лаві підсудних, а й щоб був у цьому кримінальному провадженні. Вирок. Житомирські майданівці про такий детальний збір доказів чують вперше. А по поводу того, що викликали чи мене, чи моїх знайомих, ні, не викликав. Ну, жодних там викликів до Генпрокуратури, чи, можливо, місцевих персонів з прокуратури, чи міліції, пов'язаних саме з розстрілами Майдану в Києві. У ну, мене особисто, там, моїх колег, яких знаю, не було. На думку активістів, зібрати докази в урядовому кварталі, де сотні камер спостереження, справа елементарна. Тому причини затягування криються в іншому. Поки у нас там буде такий пан, як Шокін і Аваков, очолювати відповідні правоохоронні відомства, навряд чи будуть якісь зрушені. 18 бійців. Спецпідрозділу МВС «Беркут» зі складу Київської роти, які брали участь у розстрілі майданівці 20 лютого 2014 року, перебувають у розшуку. З них двоє переховуються в Польщі, один в Білорусі, п'ятеро в Криму, семеро на території так званих ДНР і ЛНР, всі інші в Росії. І тільки четверо під арештом. Сотні загиблих, поранених, десятки зниклих безвісти. Два роки часу. А який результат? В даний час притягнуто до кримінальної відповідальності більше 270 підозрюваних. Новий Майдан буде три дні. Перший день ультиматум, три дні. Второй день в ожиданні, третій день штурм. За три дні – друга річниця початку Революції Гідності. З якими відповідями суспільство прийде на зустріч до рідних Небесної Сотні? Бо можна сотні смертей лишити без покарання. Це блюзнірство, цинізм. В лютому 2014 року до стін Свято-Михайлівського кафедрального собору тисячі житомирян приносили лампадки, квіти та фотографії загиблих Небесної Сотні. За два роки влада країни так і не змогла покарати замовників та організаторів тих злочинів. А це загрожує нам повторенням цього лиха. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК-1. У паспортах українців російської мови не буде, обіцяє Петро Порошенко. Так, глава держави відреагував на електронну петицію громадян. Вони висловили обурення присутністю мови агресора у своїх документах. 
Президент це підтримав, але вирішив дублювати інформацію у паспортах англійською з огляду на прагнення України в ЄС. Гарант каже, що вже попросив Кабмін забезпечити необхідні зміни в законах. Що про нововведення думають житомиряни – у нашому бліцепитуванні. Якщо говорити міжнародна практика, то має дублюватися дійсно мовою міжнародною, яка, власне, є найбільш поширена англійська мова. Тобто, в принципі, такий підхід може бути схвалений. На жаль, я можу констатувати, що як і раніше, так і зараз, в принципі, проводиться така імітація, імітація змін за відсутністю можливості і бажання провести радикальні якісь зміни, реформи. Проводяться такі дрібні. Відношуся дуже позитивно, що дасть, нам буде легше спілкуватися з людьми з Євросоюзу, легше буде людям знайти роботу там. Ну і взагалі, я думаю, нам треба дивитися на Захід. Я думаю, що це не всіх влаштує, тому що англійську мову не всі знають. І все буде добре, хай заміняють добре, я за проти, я не проти. Я думаю, це дасть більше можливості за кордоном тебе зрозуміти, ти зможеш користуватися своїм паспортом, а не просто буде це бумажка. Ну, я думаю, це правильно. Ну, я, нічого воно не дасть нам, тільки буде бардак, різниці нема, який паспорт, можна англійським, хоч ізраїльським. В принципі, це європейський підхід, тому що, в принципі, закордонні ж паспорти на англійській мові, mm -hmm. ось, так що, я не знаю, у мене таке ставлення до англійської мови позитивне, а як це, що це змінить? Подивимося. Взагалі це непогано. Адже ми якби, повинні більше якби, себе реалізовувати і в англійській сфері. Тобто, ну, всі зараз вчать англійську, всі її знають. От, ну, все, все ж таки ми живемо на Україні, тому українська якби, повинна бути головніше, але я ні в коїм, ну, ніяк не заперечую англійську. У Бердичеві жінка видурила у 82-річного жителя райцентру півтори тисячі гривень на лікування вигаданої хвороби його доньки. Кілька тижнів тому жінка прийшла до пенсіонера додому та плачучи повідомила, що його донька раптово захворіла і на її операцію терміново потрібні гроші. Чоловік одразу віддав відвідувачці усі свої заощадження – 1500 гривень. Згодом, зателефонувавши до доньки, пенсіонер дізнався, що та до лікарів не зверталася. Щоб повернути свої гроші, пішов до жінки додому, але вона просто вигнала його з квартири, повідомивши, що кошти давно витратила і повертати не збирається. У розпачі пенсіонер звернувся до поліції. Уже за годину 31-річну жінку доставили до відділу для надання свідчень. У скоєному вона зізналася і розповіла, що гроші витратила на розваги та алкоголь. Батькам набридло сплачувати надвеликі кошти на навчальні заклади та не отримувати обіцяного. Одна з організацій займається поверненням благодійності у сфері освіти – у законне русло. Зокрема, підготували для батьків електронний довідник – благодійність в освіті у законному руслі, в якому описаний законний механізм передачі благодійної допомоги. Дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам Житомира щороку передають близько 15 мільйонів гривень благодійних внесків, із яких обліковується всього 30%. Таке дослідження провели представники громадської організації «Демократичний альянс жінок». Рік тому наша організація «Демократичний альянс жінок» розпочала проєкт благодійність в освіті у законному руслі. За рік нами виявлені порушення в цій сфері, наприклад, неповний облік батьківських коштів, незаконний збір готівки по закладах, школах та садочках. Реакція з боку управління освіти на наше звернення досить пасивна і безрезультатна. Коренем усіх проблем ми вбачаємо недостатню обізнаність батьків в питаннях освіти, благодійності в освіті. Видатки закладів за законом можуть здійснюватись тільки з реєстраційних рахунків закладів. Однак збором благодійної грошової допомоги займаються батьки, у яких не оформлені договори з управлінням освіти про такий збір. Більша частина готівки йде повз реєстраційних рахунків закладів. У 2015 році на рахунки 44 із 73 шкіл та садочків Житомир Гроші взагалі не надходили. Ми говоримо зараз про фінансування освіти в двох таких напрямках. Це держава і співфінансування, приватний сектор. Це ну, батьки, скажімо так, тому що освіта ну, не витягують наші бюджети. Це. То, якщо держава забезпечує прозорість своїх фінансів, тому що воно проходить через казначейські рахунки, і т.д. і т.п., то е, приватний сектор у нас залишився в тіні. І незрозуміло, яка потреба в 
матеріальних цінностях, яка потреба в коштах, яка потреба в забезпеченні. За дослідженням Демальянсу, лише 10% переданих батькам коштів витрачається саме на навчально-виховну діяльність закладу. Як того вимагає закон, основна частина батьківських коштів йде на господарську та інші додаткові види діяльності освітніх закладів. Щомісяця, щодня, щороку, здаючи кошти і несучи їх до садків, батьки дійсно намагаються допомогти державі і допомогти насамперед своїм дітям навчатися в гідних умовах. Проте, насправді, вони залишаються повз тих схем, які проходять. І зовсім не обізнані з тим, що благодійність можна робити в законному руслі, таким чином відкидаючи абсолютно всі корупційні схеми, щоб фінансування було прозорим. Проєкт «Благодійність в освіті» в законному руслі вже набуває форми всеукраїнського. Тому Демальян закликає всіх, хто хоче боротися за прозорість використання благодійних внесків, долучатись до проєкту та приходити на безкоштовні семінари, перший з яких буде проводитись 25 листопада о 18.30 у готелі Україна. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.